Hello, teacher. Hello, good evening. How are you? Uh, very tired. Yeah, but we're here and it's almost finishing. So, yeah. welcome to the class. Lo bueno es que ya es martes. Todavía falta lo mejor. Sí, verdad. Después del miércoles ya no. Ahí ya, ya vamos a bajar. Sí, eso le va a decir que bajarita. <laughs> A ver qué tal. Sí, hombre. Buenas noches. Hello, good evening. How are you? Fine, thank you. Very good. Welcome to the class. Thank you. And you? Aquí sobreviviendo el apocalipsis zombie. ¿Verdad? Sí. Se escucha. <laughs> Muy bien. Disfrutando el frío mientras llega el calor. Oh, chica, aquí siento un gran calor, yo. Ah, no le creo, aquí está fresco. Sí, pero quizás porque venía toda, toda así como acelerada. Ok. Un gran calor que tengo. Venía corriendo a la clase. Venía corriendo, ya va a empezar, dije yo. <risa> y le metí turbo. Eso. <risa> sí, así es. No, pero creo que ha hecho menos frío que estos días. Sí, yo creo que ya se va disminuyendo. A ver qué tal ahí por finales de febrero. Creo que ya no va a haber frío, ya viene el calor. Sí, quizás sí. Ah, sí, de Semana Santa. ¿no? Ya viene. Y... Lo importante es que haga frío en fin de semana. Pues sí, ¿verdad? Bueno. <risa> en la semana, en la oficina, el aire, ¿verdad? Sí, ahí no, no, no <risa> Sí. Así es. Ok, everybody. Vamos a ir iniciando entonces. Okay. Ah, check. Ok, entonces vamos a iniciar uh, siempre con la con la plataforma revisando. Hoy, este día, vamos a iniciar ya la second unit, unit number two. Estamos iniciando con la eh, clase número seis, al precio frequency, que esto ya más o menos lo vimos, pero igual ahora vamos a ver más a profundidad. Aquí abajo ya está, ya está la, la pregunta de esta clase. Entonces, ya la pueden contestar si ustedes quieren. Aunque hay que ver lo que vamos a ver, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar lista. Y um, después vamos a ver quiénes me faltan de hacer las, las tareas. Porque hay algunos que aún no han completado. La mayoría ya terminó, la verdad. Pero hay que recordar que hay que ir terminando. O sea, yo mandé ahora las notas, pero hay unos que se fueron. Si ¿sí? sí, la nota está completa. Anyways, primero vamos a pasar lista. Ahora ve la parada Gámez. Ay, presente. Ah, ok. Me costó, gracias. Carlos Jaime Pinto Tobar. Daniel Freddy Sarabia Campos. Daniela Elizabeth Ardón de Rodríguez. Present teacher. Good. Danilo Ernesto Rodríguez Fernández. Doris Raquel Hernández González. Elsie Noemí Alemán Gómez. Guadalupe del Carmen Juárez. Irving Alexander Díaz Rivera. Irving Osmín Rodríguez Jurado. Juan Francisco López Marroquín. Present teacher. Good. Karen Michelle Ayala Ayala. Present teacher. Good. Mario Alfredo Tejada Maldonado. Here I am. Good. Metsi Damaris Molina Guevara. Oscar Antonio Alvarado Martínez. Present teacher. Rafael Vladimir Romero Mancía. 
Santos Maribel Aquino Iraeta. Ulises Edgardo Jacobo Villanueva. Present teacher. Verónica Susana Romero Lebrón. Present teacher. Good. And Jessica Marisol Villalta Palacios. Present teacher. Vale, volumen. Ok. Ok, eh, bueno, Jessica. Teacher, teacher. Hola, dígame. Me acabo de conectar, Irving Alexander Díaz Rivera. Ah, ahorita le ponemos Irving Alexander. Acá está, vaya. Ok, nadie más. Ok, antes de iniciar la clase, eh, hay algunas personas que todavía no han completado las cinco tareas. Son bien poquitos. Jessica Marisol Villalta le falta, no sé cuál le falta porque yo solo puedo ver en general que le falta, pero le falta al menos una. Entonces hay que revisar ahí la plataforma y terminar. Hay que hacer la, la de ahora las seis, ¿verdad? Ya vamos a ver ahí lo de las seis. Y hay que terminar las cinco o no sé cuál le falta de la semana pasada. Habría que revisar eso. A ver, me falta también Irving Alexander Díaz. Me faltan, déjame ver, dos, cuatro, seis. Me faltan dos. Dos tareas de la semana pasada, de la primera semana de inglés. Así okay. se ve. Creo que solamente los demás estamos en paz. Todo cool. Ok, entonces como les comentaba, ahora estamos iniciando la segunda semana. Eh, Maribel, ok, ahorita le pongo, no había visto el chat. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está, perfecto. Entonces, ahora estamos iniciando la segunda semana de inglés. O sea, yo sé que es martes, pero para nosotros es el primer día de la segunda semana. Entonces, ya les mostré que ya tenemos ahí la, la pregunta de este día de la plataforma. Y bueno, ahora ya vamos a estar en la sección 2. Exacto. Entonces, la tarea de ahora es la tarea 6. Homework number 6. Que dice, uh, multiple choice, select the correct answer. Y ahí están algunas palabras o algunas... Bueno, hay que completarlo. Es así de simple. Hay que completarlo. Siempre son solo 5. ¿Verdad? Ya cuando ya vamos más avanzados, ya no van a ser 5, ya van a ser más. Pero por ahorita es bien simple. Solo ir a, dar, a darle clic y ya está. ¿Alguna pregunta o duda con la plataforma? Ok, si no hay preguntas o dudas, vamos a continuar con la clase. Entonces, como decíamos, como decía ahí el compañero que estaba leyendo, ahora nos toca ver más a fondo los adverse frequency. Eso ya lo habíamos visto, pero igual pues ahora lo vamos a ver. O sea, no lo habíamos visto en totalidad, digamos. Así sería la, el asunto, ok. So, let's see, vamos a hacer esto al 100. Ok, so adverse of frequency. Primero vamos a repetir. Everybody. Always. 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 Usually. 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 Often. 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 Generally. 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 Frequently. 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 Sometimes. Sometimes. Occasionally. Occasionally. Rarely. 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 Hardly ever. Hardly ever. ever. Almost never. Almost, Almost never. 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 Okay, very good. So, aquí pueden ver que there is a percentage, a hundred percent and zero percent. Entonces, ¿qué quiere decir? De que esta es la frecuencia con la que pasan las cosas. Always, por supuesto, es 100% y never es 0%. Entonces, vamos a revisar una por una. Always. What is always? Siempre. 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 Ah, that is very nice. Ok, always. Siempre. Entonces, siempre, todas las veces, ¿verdad? No hay una vez que no haga o oh, así haga algo. El otro es usually. What is usually? Usually, usualmente. usualmente. 
usualmente, es menos, ¿verdad? Often, what is often? A menudo. A menudo, frecuentemente. Para este no hay una traducción así literal, pero por ahí, ¿verdad? Eh, generally, what is general? Generally. Generalmente. Generalmente, very good. Frequently. What is teacher. Hola. Often, ¿qué significa? En español no existe, pero nosotros vamos a decir que se acerca mucho a usualmente, frecuentemente. ¿Y usually? Usually es usualmente, eso sí es cabales. Bueno. Ah, por eso. Creí que lo había entendido mal. Gracias. No, lo que pasa es que hay palabras, igual que en español, para inglés y al revés, hay palabras que no existen, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos pretty, uh, beautiful, gorgeous. Entonces, gorgeous es más que beautiful. Beautiful es hermosa, ¿verdad? Pero en español no tenemos una palabra que sea. Tenemos preciosa que es parecido, pero no es más. Pero gorgeous en inglés es más que beautiful. Entonces, ahí nosotros pues lo usamos. Sabemos cómo usarlo, pero no hay un equivalente en español. Lo mismo pasa con often. Often no hay una palabra que sea exactamente esa en español, pero lo usamos como usualmente. Ah, bueno, está bien, gracias. You're welcome. Estábamos con frequently. What is frequently? Frecuentemente. Frecuentemente. Very good. Sometimes. Alguna vez. A veces. Esta, aquí estamos en el 50%. A la mitad, ¿verdad? Sometimes. Occasionally. What is that? Ocasionalmente. Ocasionalmente. Rarely. Rara vez. Rara, rara vez, raramente. Ajá. Hardly ever. ¿Cómo? ¿Cómo se pronuncia ese teacher? I said rarely. 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 Entonces Rarely. aquí la clave es, para cuando tengan palabras así, le quito la L y Y y solo esa se dice rare. Entonces Rarely. solo a rare le agregó li, ¿verdad? Rarely. 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 Así Rarely. Es. ¿Y qué significa? Raras veces. Raramente. Rara veces. Uh -huh. Gracias. You're welcome. Hardly ever. ¿Qué es hardly ever? Hardly ever. Casi hardly nunca ever. ever. Hardly ever es difícilmente. Difícilmente. No, no, no mucho, hard, ¿verdad? Difícilmente. Hard, almost hard, never. What is almost hard, never? Algo de eso. Casi nunca. Nunca. Uh, que eso es, que, también este almost, que es casi. Se puede usar con always. Yo puedo decir almost always, que es casi, casi siempre. siempre. No es el 100% de las veces, pero casi, ¿verdad? Casi sí. siempre. Ok, so almost never y almost always. Dígame. ¿Y, y hardly ever, como dijo que era? Difícilmente. Difícilmente, gracias. Difícil. Y el último es never, ¿verdad? que es never. never. Nunca. Nunca, nunca. Nunca, nunca. Entonces, estos son de frecuencia. ¿Qué tan frecuentemente se hace algo? Y se utilizan siempre con el presente simple. Porque como es una frecuencia, es un hábito, ¿verdad? Es un hábito. Ya vamos a ver algunos ejemplos y ya vamos a, vamos a hacer algunas actividades. ¿verdad? So, we can practice it. Y en the meantime, mientras tanto, vamos a repetir las otras. Esas son other time expressions que no son adverse of frequency, pero también son expresiones de tiempo. So, everybody, please repeat. Other time expressions. All the time expressions. All the time. All the time. Most of the time. Most of the time. In general. In general. In general. As a rule. As, As a, a rule. rule. Once a week. Once a week. Once a week. A week. From time to time. From time, From time, time to time. 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 Every now and then. Every, Every now and then. Now and then. Off and on. Off, Off and, and on. on. Once in a while. Once, once, once in a while. Perfecto. Ahora vamos a ver qué dijimos. All the time. ¿Qué es all the time? All, all the time. time. 
todas las veces, ¿verdad? Todo todas el tiempo. Es parecido a always. Entonces, en vez de decir always, podemos decir all the time. ¿Cuándo usted habla inglés? All the time. All the time. Ok. Most of the time, what is that? La mayoría Most del tiempo. La time. mayoría del tiempo. La mayoría de las veces. Very good. Most es casi siempre ese. La mayoría de algo, ¿verdad? Most of the people, podemos decir. La mayoría de la gente. So, in general, what is that? En general. general en, general. en general, no. en general. En general, yo hago esto. As a rule. As a rule. Regularmente. Podría ser algo parecido. Eh, sería, eh, digamos, literal, algo así como, como una regla. O como regla general, decimos nosotros en español, ¿verdad? Entonces, ese es el equivalente de as a rule. O sea, como regla como yo regla. lo hago, ¿verdad? Como regla yo siempre vengo a clase. Quiero decir que no siempre, o no todas las, los 120 minutos, pero los 110, los 115 estoy ahí. Como regla siempre estoy. Uh, once a week, eso sí ya sabíamos. Una vez por semana. Una vez a la semana, que también puede ser twice a week, three, thrice a week, four times a week, y así, ¿verdad? From time to time, what is that? De vez en cuando. De vez en vez, ¿verdad? De vez en cuando. Very good. Every now and then. Es, también lo habíamos visto. Eh, every now and then. Eh, rara vez. No, ese es de vez en cuando. Every, every, now. every now and then. Ajá. Every now and de then. De vez en cuando que no era vos. Sí, ajá, de vez en cuando. Ajá. Ah, de vez en cuando, sí. Good. Ok, the other one is off and on. Off and on. No. Okay. Pero entonces, teacher, disculpe, no entendí que era every now and then. De vez en cuando. Uh, y from time to time. Ese podría ser algo así como de vez en vez, que se parece a de vez en cuando, casi igual. Ah, mire, y esa, esa de once a week aplica en, en, en mes y año. Sí, usted puede decir once a year, once a month, eh, incluso pues, se puede decir once in a lifetime. Cuando decimos once in a lifetime es una vez en la vida, ¿verdad? Como cuando usted ahorra y se va para Europa, pues ya puede inglés, ¿verdad? Una once vez en la vida. Entonces, okay. se puede usar de varias maneras. Once a day también, una vez al día. Once an hour, una vez cada hora. Se puede usar con cualquier time expression. Thank you. Yo, well, no, no significará como a veces sí, a veces no. Así es, exactamente. A veces sí, a veces no. ¿Verdad? Eso sería off and on. Y la última dice once in a while. What is once in a while? Mientras una, una vez. Mientras. A while. A while. Una vez mientras. Una vez mientras. Uh -huh. eh, once in a while. Uh -huh. Una vez mientras se pueda, ¿no? ¿Verdad? <risa> Está bien. No, no sé. <risa> Sería una vez allá de vez en cuando. Ah, okay. once, in a, once while. in a while. Very good. While. Perfect. Entonces ahora tenemos mucho más vocabulario, ¿verdad? Ahora vamos a platicar. Very nice. So tenemos once los in a while. Once in a while. Good. Ok. Questions, ¿alguna pregunta con esta parte? Aquí hay varias que se parece el significado, ¿verdad? Se eh, parece. Eso, eso estaba viendo, Ticha. Lo que pasa es de que lo que les explico, hay, hay palabras o hay expresiones que, hay, a veces hay muchas expresiones para decir lo mismo, ¿verdad? Uh -huh. Como si yo le preguntara, ¿qué les digo yo? Uh, what is your favorite food? Ay, me puede decir cualquier cosa, ¿verdad? O si yo le digo, um, uh, no sé, hay muchas preguntas que a veces tienen muchos tipos de respuesta. Entonces hay muchos time expressions que se parecen. Hay algunas que sí son diferentes, como but and an, ¿verdad? Esos son totalmente diferentes, pero hay algunas que se parecen. Entonces, eso pasa mucho. ¿Any other question? No, 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 no,
Okay, now we are going to uh, check some other vocabulary. Vamos a repetir esto. Everybody, please. Once in a blue moon. Once in a blue moon. A blue moon. Call down. Yeah. Every other Caldon. Sunday. Every other Every Sunday. Other Sunday. Every other Sunday. How often do you go to the park? How often, How often do you go, do you go to, the to the park? How often does she play soccer? How often does she play soccer? Does she play soccer? Do you usually have breakfast? Do you usually have breakfast? Does he usually jump? Does, Does he, he usually jump? Muy bien. Entonces, un par de cosas ya las habíamos visto. Como once in a blue moon, ¿qué era eso? Allá, una vez. A las 500. Así, ¿verdad? Allá, pero cuando de plano, ¿verdad? Cuando San Juan baja el dedo. Ah, por ahí van las expresiones a veces. O sea, <risa> eso, es, eso es lo que pasa. Esas son... Cuando pare la burra. Ajá. Ajá, Esas son expresiones en español que si usted se le está enseñando a alguien que, que solo habla inglés, le dicen, y eso, que, que ya la burra, vea, cuál burra, yo no sé qué me está hablando. Son expresiones como esta, once in a blue moon. Que sí, son... que esta literalmente significa una vez cuando la luna está azul. Ajá. Pero sí, ¿verdad? Ajá. Entonces viene siendo exacto como ese tipo de, de expresiones. Ahora, eh, estos se llaman idioms. Un idiom es una palabra o una expresión que nosotros utilizamos, pero no en el contexto literal, sino que es una uh -huh. expresión diferente. Como eh, yo siempre les cuento a mis alumnos que yo tenía un amigo que era, era gringuito, ¿verdad? Y un día llegó y me dice, y, 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 ¿Qué? Y, qué, y, qué, ¿y qué pasó? Eric me dice, no, no sé qué pasó, pasó algo. Pues no, le digo yo, no sé por qué me preguntas eso. Y él me dice, no, es que venía ahí en el pasillo y todo el mundo me dice, ¿qué pasó, John? ¿Qué pasó, John? Y yo no sé qué pasó. Entonces, para nosotros, ¿qué pasó? Es, hola, ¿cómo estás? Ajá. Ajá. Pero, pero él venía como perdido y yo, y yo no sé qué pasó. Algo, ¿no? Entonces, ex, ex, las expresiones existen en todos los idiomas, solo que como nosotros la usamos, para nosotros es normal, ¿verdad? Pero existen también en inglés, ¿verdad? Como volado. ¿Sabían ustedes que volado existe en inglés? Yo puedo decir, pasame el volado. Y esa Hola. palabra existe en inglés. Sí. What is, how do you ah, say volado? Es el Watchamacallit. 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 Give me the Watchamacallit. Ese es el volado. Pásame el volado ese. <risa> so, existe todo en nuestros idiomas, pero a veces no es exactamente como nosotros lo usamos, sino que ya son expresiones. Watchamacallit. The Watchamacallit. Watch el Watch volado ese. Ok, very good. Ya aprendimos varias cosas. Seldom, ¿Y cómo what is se seldom? Escribe? Sí, ya um, cómo se escribe. Así Watch como se oye, fíjese, Wachamacali. Uh, ya se lo voy a escribir más abajo. Ok, no very good. Seldom, what is seldom? Seldom. Este también es un adverb of frequency. Okay. Es uno de los que sí utilizamos como adverb de frecuencia, que viene a significar algo así como rara veces. Ese es muy parecido a rarely. O sea que si viene alguien y me dice, uh, how often do you eat tacos? Y yo le digo, seldom. Se entiende que no, no muy frecuentemente. No, es allá de vez en cuando. Seldom. Ok, el siguiente ya lo habíamos visto. Every other Sunday. What is that? Un domingo sí o no, no. Good, perfect. Yo puedo decir un sábado sí, un sábado no. Así, every other Saturday, every other week. Una semana sí, una semana no. Every other month, un mes sí, un mes no, como yo lo quiera utilizar. Okay. Ahora, las siguientes son cómo nosotros podemos preguntar cosas de frecuencia. Cuando queremos preguntar qué tan frecuentemente haces algo, esta es la manera de preguntar. How often? How often do you go to the park? ¿Qué tan frecuentemente vas al parque? Ok. Y como es presente simple, las reglas del presente simple aplican. Por ejemplo, si yo estoy usando una tercera persona, she en este caso, yo voy a cambiar el auxiliar a does. How often does she play soccer? Entonces, todo lo del presente simple se aplica aquí. Lo único que antes yo voy a poner how often, que es qué tan frecuentemente. Entonces, la segunda dice, how often does she play soccer? ¿Qué tan frecuentemente ella 
juega soccer. Entonces, todo lo presente simple que ustedes ya lo conocen y hoy sí ya lo mastican bien, ¿verdad? Eso aplica, no se nos puede olvidar aquí, ¿ok? ¿Alguna pregunta o duda con esta, este tipo de preguntas? No. No. Claro, como la horchata. Ok. So, el último tipo de pregunta, esa es una yes, no question. La primera es una information question. ¿Qué tan frecuentemente? Entonces usted tiene que contestar siempre, nunca, casi nunca, a veces. Oh, dígame. Si ya en una conversación así fluida que tenga con alguien, no suena como muy formal, muy estructurado eso. Y fíjese de que no, es bastante normal, no. se puede decir. Sí hay conversaciones que son formales, pero es cuando le, le, le ponemos más please. O si yo le digo, por ejemplo, could you please tell me how often do you go to the park? Eso ya es muy formal. Uh -huh. Uh -huh. Okay. De hecho, eso lo vamos a ver ya al final de este módulo. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok, las últimas preguntas, las últimas dos, son yes, no questions. O sea, esas son para preguntar si usted usualmente hace algo o no hace algo. Por ejemplo, do you usually have breakfast? ¿Usualmente desayunas? Entonces la respuesta podría ser yes, I always, o yes, I sometimes, o no, I never. ¿Vale? Vea cómo cambia. Si yo digo no, I never, no ocupo negación, no ocupo un auxiliar negativo, porque never ya es algo negativo. O sea, si yo digo I never, I never go to the park, esa es una oración negativa, pero no lleva don't. No puedo decir I don't never, ¿verdad? Eso no, no se puede. Okay. Igual las reglas del presente siempre aplican. Por ejemplo, does he usually jump? Como es he, yo digo does. Does he usually jump? Yes, he always. Uh, yes, he sometimes jumps. Uh, yes, he rarely jumps. No, he never jumps. Con ese, ¿verdad? Jumps. También podemos usar este tipo de preguntas con always. Do you always have breakfast? ¿Y siempre desayunas? Does he never or does he always jump? Se puede usar básicamente con cualquier adverb of frequency, pero lo más usual es usar usually o always. Esos son los más comunes. ¿Y siempre haces esto? ¿O tú usualmente haces esto? ¿Verdad? ¿Alguna pregunta o duda? No questions. O sea, que hoy sí se ha entendido todo. Bien, nice. Ya vamos a ver si es cierto. So, verb to be. Bueno, esto es como un repaso, ¿verdad? Que lo podemos utilizar con el verbo to be o lo podemos usar con otros verbos. Los adverbs of frequency. Si usamos el verbo to be, es normal, ¿verdad? Va el subject, el verbo to be, el adverb of frequency, and the complement. Por ejemplo, he is seldom at home. Él raras veces está en la casa. Y la puedo usar incluso negativa. ¿verdad? He isn't seldom at home. Él no está raras veces en su casa. ¿Okay? O sea, el verbo to be está ahí. Lo más común quizás es utilizarlo con otros verbos porque ese es solo estar, ¿verdad? Entonces, si queremos preguntar qué tan frecuentemente saltas, corres, comes, cocinas, ya no es el verbo to be, ya es otro verbo como el que está abajo, que sería la fórmula. Subject plus the adverb of frequency plus the verb plus the complement. Entonces, ahí sería my mom never cooks on Saturdays. Ahí el verbo es cook y como es my mom, lleva S. Presente simple, no se nos puede olvidar. My mom never cooks on Saturdays. Y la puedo hacer también negativa. My mom usually doesn't cook on Saturdays. Mi mamá usualmente no cocina los sábados. ¿verdad? Le compramos su pan con chumpe y ahí está feliz. Entonces, eh, se puede usar tanto con el verbo to be o con otros verbos. Quizá lo más común son otros verbos porque pues eh, siempre queremos preguntar qué tan frecuentemente se hace algo. ¿verdad? O no, no, no si está o no está, pero se puede usar con el verbo to be. Do you have any questions with this? 
Sí, hay una, una cosa que usted dijo que lo aprendiéramos porque va a salir en el TOEIC, pero no me acuerdo cómo se llaman, que son, no sé qué F, ¿cómo se llaman? Eh, Fries Albert. Ah, los Fries Albert. Eh, miren, los Fries Albert son, es un tema bastante complejo, porque los Fries Albert son verbos que cambian de acuerdo a la palabra que tienen a la par. Pero eso es, uh -huh. por, eso, por eso yo a veces les voy enseñando desde ahorita para que le pongan atención, como las prepositions. Las preposiciones son importantes y no son difíciles. Uh -huh. Pero lo que pasa es de que como en español las usamos de una manera y en inglés se ocupan de una manera totalmente diferente. Ah, Entonces, yo quería como identificar si en esto había uno de esos, pero no. Pero no. No, ahorita no, no, no tenemos ninguno. Pero es bueno que vayamos identificando eso para que después no nos cuesten los temas más avanzados. Sí, sí. Very good. Gracias. Entonces vamos a practicar. Ok, so we have an exercise here. Vamos a usar always, often, never, sometimes, or usually, cualquier adverbio de frecuencia. Pero véase ahí que en el calendario está qué tan frecuentemente se hace. Ahí tiene el chequecito. Si tiene solo uno, no, no, mucho, ¿verdad? Si no tiene ninguno, nunca. Si tiene todo, siempre. Está fácil. So, let's complete the sentence. The first one says we, uh -huh. mm, Rarely. We rarely walk the dog. Puede ser. Often. Often. Often tendría que tener como cuatro. Sería we. Or quizá, sometimes. Que sería menos de sometimes. Porque sometimes hardly es la mitad. Ever. Hardly ever. Podría ser hardly ever. Maybe, maybe. Yeah. Entonces digamos que es hardly ever. We hardly ever walk the dog. ¿Qué es walk the dog? Sacar a pasear al perro. Caminar. Ajá, caminar. Sacar a pasear al perrito. Sacar a pasear. Very good. Okay. The next one is... Um, ajá, who's going to be I? Okay. Casi siempre se sí. quiere ver cuál es. Ocasionalmente. Yeah, este podría ser almost always. ¿verdad? También almost podría ser all. usually frequently. Ocasionalmente. Ocasionally. Ocasionally sería ocasionalmente y es mucho menos. Entonces aquí sería mejor almost always, frequently, often, cualquiera de esos. Entonces sería, digamos, I usually drink tea. Entonces usualmente, ¿verdad? No siempre, pero usualmente. Eh, the next one, she. All the time. Always. Always, always. Very good. Always, all the time. También le pega. She always. Wears a hat. Véase, wears con S. Wears, wears. a no tercera. No puede olvidar. Ajá, esa es bien importante. Wears. ¿Qué era uh, wear? Usar. Usar, ¿verdad? Usar de ropa o algo por el estilo. Good. The next one says you. You never make your bed. Very good. You never make your bed. Nunca, ¿verdad? The next one says my sister. Sister, sister, sometimes plays tennis once in a while. Usually, Quizás usually no. me gusta. Usually, sí, usually es, sí, es usually. más que la mitad, verdad? So, usually mm -hmm. podría ser. Yeah. So, my sister usually plays otra Play vez con S, verdad? La S no se nos puede olvidar. My sister usually plays Play tennis. tennis. Good, perfect. The next one is. Uh, Sam, Sam. Um, Sam. Sam. Always. Mm, no. no, no always porque no está todo lleno yeah. en el cuadrito. Sometimes. From time sometimes. to time. Puede sometimes. ser sometimes. Sí, porque no tiene que ser cabal la mitad, but sometimes sería, sería aceptable. Mm -hmm. Sam sometimes rides his bike. Otra vez con S, porque es tercera persona. Rides. Ok. The next one says, um, they are. Most, 
most of the time. Very good. They are most of the time talking. La mayoría de las veces. Very good. Most of the time talking. Nice. My dad. Never. Never. My dad never eats never eat fish. fish. Con S otra vez, ¿verdad? Porque es mm. mi papá, él, ¿verdad? The next one says he is. Always. Always very happy. Very good. He is always very happy. Siempre, todas las veces. Qué galán, ¿verdad? The next one <laughs> says we. How is it going to be? Sometimes. Often. Often. Often puede ser. También sometimes podría ser. Often me gusta más. We often take a taxi. Very good. Perfect. Pregunta, dudas acá. ¿Qué es ride his bike? ¿Se acuerdan que era ride? Montar. Como vas a montar la bicicleta, su bicicleta. Very good. Very good. Y cuando Ay. usamos taxi, siempre es take a taxi. Ok. Tomar un taxi. Uh -huh. Ok. Ahora vamos a... Hacer el siguiente. El siguiente es de ordenarla y hacer la oración. Todas las palabras están ahí. But we are going to unscramble. Así se llama esa palabra. We are going to unscramble the words to make sentences. ¿Cómo quedaría la number one? How is going to be? Sofía. Always. Always dreaming. No. Mm -hmm. Sofía always, ahí vamos bien. Sofía always goes. Mm -hmm. Swimming. Goes Friday. Very, Friday. Very good. Ahí vamos, ¿verdad? Sí, 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 ven todos ahí, ¿verdad? Yeah. A través de la Matrix, ven la verdad. Mm -hmm. Sofía always, always. goes. Goes on swimming on Friday. Swimming on Friday. En la de frecuencia sí, casi siempre va ahí. Sofía always allí en esa posición mm, o puede okay. ir al final también. Podríamos decir Sofía goes swimming on Fridays always. Pero lo más común es decir Sofía always goes. Pero puede ir hasta el final o puede ir ahí en esa posición. Very good. Entonces queda Sofía always goes Swimming on Fridays. Okay, number two. They the students, students usually do their homework. They are usually do homework. Very good. The students usually do, porque es el verbo, their, their homework. homework. Very good. Perfect. Nice. Number three, how is it going to be? My father ever watches TV hardly. Mm -hmm. No, my father hardly ever watches TV. Very good. My father hardly ever watches TV. Watches, vea, tercera persona. We can't forget that, okay? Entonces queda, my father hardly ever watches TV. Difícilmente mira televisión, ¿verdad? Ok, number four, how is it going to be? Olympic athletes rarely win British medal. Mm -hmm. Olympic athletes rarely, no. Mm. Olympic athlete rarely win British medal. Está bastante bien. Solo hay un cambio que hay que hacerle. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dice el público? British. Olympic British athlete. Ah, British. ok. Okay, sería British athletes. Brit athletes. Brit athletes 
Olympic. Ya, yeah, sería entonces. Re Olympic. Mira. Olympic. Sería British, British athletes. athletes. Mm -hmm. Rarely. Ahí va el rarely. Rarely medal. No, rarely win. Win medal. Olympic medals. Olympic. Uh, okay. Porque sería algo así como que los atletas británicos raras veces ganan medallas Medall olímpicas. Ah, uh, ya. Yeah. Ajá, entonces British va con athletes y Olympic va with medals. Queda uh -huh. entonces British athletes. It's rarely Olympic, win medals, Olympic, Olympic medals. Olympic medals. Uh -huh. Very good. Very good. Number five. My mother, my mother often. My mother is often ill. Very good. Nice. My mother is often ill. Saben qué es ill? Ill. Ill. No. Okay. Ill es enfermo. En ese caso sería como mi mamá está frecuentemente enferma. So, my mother is often ill. Very good. Number six, John. Uh -huh. John is never class for late. Teacher, I have a question. Dígame. ¿Hay alguna diferencia entre heal and sick? Y a veces es un poco más complicado. Sí puede ser una gripe. Y él es como que tiene unos malestares un poco más heavy. Thank you. Y el último, hay otra palabra que es disease. Una disease es una enfermedad ya grave, ¿verdad? Es algo que, que no como tan crónico. fácil. Puede ser crónica, puede ser una enfermedad como cáncer o algo por el estilo. Esa es una disease. Ok, so estábamos en el number six. ¿Cómo quedaba? John is no. never late for class. Cabalito, como está, verdad? Ahí está, cabal. Este ahí está. Ajá. John is never late for class. Nunca llega tarde, John, como todos nosotros. Number seven, how is it going to be? John gets usually early. Early to usually. John. You usually get early to school. Very good. Ah, sí que. John usually gets early to school. Gets early. John usually gets early to school. Ah, sí que. Very good. And the number eight. We don't we don't go, go often of every. Hmm. We we don't often go we don't go often out very uh, no <laughs> we don't go out very often perfect ahí queda We don't go out very often. Ahí queda así de esa manera. Nosotros no salimos mucho, ¿verdad? Así viene siendo. We don't go out very often. We don't go out very often. Very often. Ok. Mm -hmm. Questions. ¿Alguna pregunta, duda cool. con este Thank ejercicio? Cool. Perdón. We, we don't go, ¿qué dijo? We don't. We don't, don't go, go out very often. Out very often. Ok, no question. Bueno, sigamos practicando. Ajá. Yes. Let's see, number one. Vamos a meter el, ad, el adverbio de frecuencia. So, number one says he listen to the radio. ¿Cómo queda ya con often? He, he often listen. Dos. Solo el often. No era pregunta. No, no por... eso sí le vamos oh. a meter solo el, el often. Um, he, he, he often listen to the radio. He often 
He often listen to the radio. He often listen to the radio. He often listens to the radio. Very good. Okay. Recordemos listens con S. Listen. Number two, they read the book. They sometimes read a book. They sometimes sometime read a book. Hola. El cargador. They sometimes read a book. They sometimes read a book. Qué mal, hay que leer mucho. Number sí, three, sí. dígame. Pero aquí no se cumple la regla de, del... Del, ¿cómo se llama la estructura que nos dio? Subject to, to be o or, or verb y le, después al verbio. Lo que pasa es que caso, cuando es el verbo to be tiene una posición diferente que cuando es el otro verbo. Mm, ok. Mm -hmm. that, that is different. Ok, okay. Le, let's go to number three. Ajá. Pete never gets hungry. Very good. Pete never gets never. angry. Gets con S, ¿verdad? Le recalco porque no se nos puede olvidar esa S. So, Pete never gets angry. Nunca se enoja Peter. Ya vamos a ver si es cierto. Le vamos a hacer una broma. Number four. Tom is usually very friendly. Very good. Tom is usually is very friendly. Tom is usually very friendly. Very good. So, number five. How is it going to be? I sometimes take sugar in my cup. Very good. I sometimes take sugar in my cup. Very good. Number six. Rome and Fran often, often are hungry. Okay, Ramon and Frank are often hungry. Primero ahí, el verbo, cuando es el verbo to be, primero va el verbo to be. So Ramon and Frank are often hungry. Eh, yo también siempre tengo hambre. Number seven. My, my, mo my grandmother, grandmother always goes for a walk in the evening. Very good. My grandmother always goes for a walk in the evening. Siempre sale a caminar la abuelita. Very good. Number eight. How is it going to be? Walter usually helps his father in the kitchen. Very good. Walter usually helps his father in the kitchen. Very good. Okay, helps, porque Walter is elevated. So, number nine. They never they watch never TV, watch TV in, after, in the afternoon. Very good. They never watch TV in the afternoon. And number 10. Christine never smokes. Christine never smokes. Muy bien por Christine. Very good. Okay, do you have any question here? Una palabra. Uh -huh. Entonces, teacher, solo cuando es, lleva el verbo to be, es subject, to be, adverbio y complemento. Sí, ahorita le vuelvo a mostrar. Como que y la... cuando es otro verbo, es subject, Ajá. Verbo, verbo y complemento. Exacto. Entonces, acá está. Cuando usamos el verbo to be, primero va a ir el subject y luego va a ir el verbo to be. Y luego uh -huh. va el adverbio. En cambio, cuando llevamos otro verbo, sería subject, luego el adverbio de frecuencia y después el verbo. Uh -huh. Entonces, estos dos right. están como al revés, ¿verdad? Por ejemplo, uh -huh. he is seldom at home. Is, is va primero el verbo to be. Y la otra, no. My mom never. Primero va el adverbio de frecuencia. My mom never uh -huh. cooks on Saturdays. Ok. Gracias. You're welcome. Any other question? ¿Alguna palabra, vocabulario, pronunciation? Ok, very good. Eh, vamos a hacer una actividad, pero para no interrumpirla, voy a pasar lista en este momento. Eh, también les estaba diciendo a los compañeros, creo que todos ya les dije, ¿verdad? Los que le faltaban. Sí, creo que ya está, ya recordé. Ok, entonces sí paso lista. Ok, Arabella Parada Gámez. Presente. Good. Carlos Jaime Pinto Tobar. I'm here, teacher. <coughs> Daniel Freddy Sarabia Campos. 
Daniela Elizabeth Ardón de Rodríguez. Present teacher. Good. Danilo Ernesto Rodríguez Fernández. Doris Raquel Hernández González. Elsie Noemí Alemán Gómez. Guadalupe del Carmen Juárez. Present teacher. Good. Irving Alexander Díaz Rivera. Present teacher. Good. Irving Osmin Rodríguez Jurado. Present teacher. Good. Juan Francisco López Marroquín. Present teacher. Good. Karen Michelle Ayala Ayala. Present teacher. Good. Mario Alfredo Tejada Maldonado. Here I am. Good. Metsi Damaris Molina Guevara. Oscar Antonio Alvarado Martínez. Present teacher. Good. Rafael Vladimir Romero Mancía. Present. Good. Santos Maribel Aquino Iraeta. Present. Good. Ulises Edgardo Jacobo Villanueva. Here. Good. Verónica Susana Romero Lebrón. Present teacher. Good. Jessica Marisol Villalta Palacios. Present. Good. Eh, Guadalupe del Carmen, a usted le toca el one on one ahora. Se queda después de la clase, please. Ok, teacher. Very good. Entonces vamos a hacer una actividad muy divertida, de estas que le gustan a ustedes. Vamos a escribir ahí en su cuaderno, libro, lo que sea, seis preguntas. Seis preguntas de frecuencia. Así como, how often do you go to the beach? Um, do you usually cook at home? Uh, do you always eat vegetables? Lo que usted quiera preguntar. Solo las preguntas, porque después va a entrevistar a un compañero. ¿Ok? Entonces, si le quiere preguntar algo y saber algo a algún compañero, el momento ha llegado. So, si tienen preguntas o dudas, aquí estaré para que me pregunten. ¿verdad? Seis preguntitas, sin respuesta. Me avisa si tienen alguna pregunta o duda. I will give you some time for you to finish. I have a question. Uh -huh. um, para preguntar cada cuánto tiempo haces pupusas, es más correcto decir how often do you make or how often do you cook? Sería pupusas. make. 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 Uh -huh. Thank you. You're welcome.
Teacher. Dígame. Puede poner la lámina donde estaban las, las other time expression. Oh, of course. Yes. Claro que yes. Let me just check. Thanks. You're welcome. Les daré un par de minutos más porque veo que aún están escribiendo. Okay, did you finish? No. Okay, esperamos entonces, no problem.
Did you finish? Yo creo que ahora sí, ¿verdad? Ok, so we're going to start with the activity. Vamos a hacerle las preguntas a un compañero y el compañero nos va a preguntar a nosotros también. The question is, who is the volunteer? ¿Quién quiere iniciar? Ok, Ulises, very good. Como usted es el voluntario, usted escoge a quién le va a preguntar. Ay, juepo, chica. Este... Quiero ver los nombres de los compañeros. Los participantes. Quiero ver. Karen. Ah, ok. Karen Michelle Ayala sacó boleto. Ay, teacher. Ok, bueno, siempre como, como, como decimos siempre, siempre hay que saludar, hello, how are you, y de ahí pues, y de ahí cuando se hagan las preguntas también, goodbye, see you tomorrow. Ok. Ok. Veamos. Hello, Karen. Hello. Hello. How are you? I'm fine, thanks. And you, Ulises? Uh, very tired, but here in, in the class. Okay. Okay, I have a, uh, I have a question for you. Okay. Okay, first. Most of the time, do you take a taxi? Um... No. Si no entiende, le puede decir, repeat, please. Uh, repeat, please. Okay. Most of the time, do you take a taxi? Ahí sería, do you take a taxi? O do you, most of the time, take a taxi? Algo así sería. La estructura, perdón. Do you, most of the time, take a taxi? Do you. Uh -huh. okay. O le puede decir también, do you take a taxi most of the time? I don't take the taxi, um, take a bus. <laughs> okay, good, perfect. Okay, the next. Do you eat pupusas often? Do you often eat pupusas? Okay, pero entonces, um, que aquí tenemos un, tengo un problema. Okay. Para la estructura de las preguntas. Eh, entonces sería, do you, la primera sería, do you most of the time take a taxi? Ajá, eso es, ahí va la breve frecuencia. Do you, does she, y luego la breve frecuencia. En este caso, do you often eat pupusas? Do you often eat pupusas? Ajá. Ok. Por eso practicamos, no se preocupe. El asunto es de que cuando ya vaya para Australia, ya no le pase. <risa> Ok, ok. Entonces, eh, one more time. Ok. Do you often eat pupusas? I eat twice a week. Pupusas. Twice a week, good. Twice a week. Next. Do you all the time walk, go to the work? Repeat, please. Do you all the time walk, go to the work? Ahí sería solo walk, el go ya no va. Walk ok, the... walk. Ahí me está preguntando cuánto tiempo me tarda en viajar. Le acaba de preguntar el número de cuenta de su banco y qué le va a meter. <risa> <risa> Anótelo. <risa> no, le preguntó que si camina a su trabajo. <risa> I I don't I don't walk eh, perdón uh -huh. I I I travel 
the bus. By bus. Ahí sería by bus. By bus. Okay, very good. ¿Cómo se dice right? Oh, si alguien le da right, so, se puede decir, a friend gives me a ride. A friend, ¿cómo me dijo? A friend gives me a ride. A friend gives me a ride. Right, good, perfect. Yeah, thanks. <clears throat> Next, do you front time to time play a soccer? Yes. Yeah, como se dice. ¿Qué quiere? Yes, a practice. Uh -huh. Yes, a practice. Here. Ajá, que se practice y no sé qué más quiere decir. Aquí le ayudamos. Oh, there are many, ¿cómo se dice cancha? Eh, sería court. Court. Yes, there are many courts in eh, practice. Many soccer. Okay, so you practice a lot. A lot. Uh, okay, good. <clears throat> okay, the next. Do you always go to the supermarket in Sunday? On Sundays. On Sunday. On Sunday. I sometimes go. I sometimes go. To the shopping, the supermarket. Okay, good. Teacher, una pregunta. Mm -hmm. Y si quisiera, eh, valga, eh, valga la redundancia, hacer esta pregunta eh, preguntándole por otra persona, ¿cómo tendría que estructurarlo? Ah, interesante. Sería, um, por ejemplo, esa misma pregunta. How often does she go to the supermarket? Does she? Does she? Si es ella, oh. si es ellos, podría ser How often do they go to the supermarket? Okay, okay, thanks. Okay, you're welcome. Eh, usted ya terminó de preguntar, ¿verdad? Que creo que sí, eran cinco. Okay. Eran seis, pero está bien. Karen Actual le va a preguntar. No hay ningún problema. Pregúntele a Michelle. Michelle quiere que le pregunte. No quiere contar. <laughs> Do you sometimes travel to Spain? No sé qué significa Spain. Spain. Spain, España. Ah, España. Can you repeat, please? Do you sometimes travel to Spain? Spain. Um, no sé. Hay una palabra que no le entendí. Spain, no le entiendo. Spain es no, España. La... Uh -huh. Do you sometimes travel to Spain? Travel, esa es la que no entiendo. Creo que me está preguntando si, si viajo. Uh -huh. A España, a veces. Sí, si llega, si va allá a regalar queso duro. <risa> duro blandito. Uh, sí, que si viaja a España. Ay. I never. Eh. Uh -huh. I never, no sé. I never travel, pues. I, I never, never travel. I would really like. Ah, ok. You would like to go. Yeah. 
Ok, ahora Karen Michelle le va a preguntar a Ulises, porque esto no se queda así. <risa> Okay. ok. Ulises, how often do you go to the gym? I go to the gym every day in the morning. Good. Oh. <laughs> trato, <Really>? trato. Ok. <laughs> ok. Uh, do you usually wake up? Early on Sunday. Okay. I never. I never um, get out. Get up. Get up. Get up. I never get up in the sun. On Sunday. Early on Sundays. Early on Sunday. Okay. Okay. Um. How often do you drink coffee? Mm. Um. I don't drink coffee because it's, ¿cómo se dice prohibido? Forbidden. Forbidden. The doctor forbidden. Really? Yeah. Okay. So may I ask you why? Uh, ¿Por qué? Um, why? I, I have a... ¿Presión alta? Oh, so you have high pressure. High pressure. Yeah, that is not good. That's true. Good. Continue, please, Karen Michelle. Do you always go shopping at the supermarket? Because <laughs> why? Okay. Uh, uh, I don't go to the supermarket because my mom she she go. Okay. okay. How often do you go to church? Okay. Repeat, please. How often do you go to church? To the church? To the church. Ah, to the I church. go to the church the Sunday, uh, Thursday, and Friday. Okay. Really? Yeah. Perfect. Do you always work on Monday? Yes, I work on Monday. Okay. Repeat, please. Do you always work on Monday? Yes, I I always work the Monday. Okay. Okay. Finish, teacher. Very good, very nice conversation. Thank nice. <laughs> A ver. Nice to meet you. Nice to meet you. Perfect. Okay. So, who wants to be the next? Alguien más quiere ser el próximo de los que faltan, por supuesto. Escojo yo. Ajá. A ver, escuchemos a Oscar. Hello. Hello, Oscar. How are you? I'm fine. And you? I'm very well. Eh, ¿A quién le quiere preguntar usted? Whatever. <laughs> usted escoja y mire, tiene para escoger porque faltan bastantes. Eh. Uh -huh. Sin pena que todos vamos a pasar, ¿verdad? The first list. <laughs> Verónica Romero, parece. Verónica, very good. Yes, teacher. Bye. Igual, ¿verdad? Saludos, hello, how are you? Y todo ahí y empiezan a preguntarse. Vamos a escuchar. Hello, Oscar. Hello, Verónica. How are you? 
time. And you? Bye. How often do you exercise? Uh, yes. I have a fire question. And you? Ayer le lanzó la primera pregunta. Ya le preguntó. Please repeat your question, Verónica. How often do you exercise, Oscar? Yes. Yeah. Si no le entiende la pregunta, le puede decir repeat, please. Y Verónica se la va a repetir. Repeat, please. Verónica. A ver. Oscar, how often do you exercise in the morning? Yes. On. How often do you exercise? ¿Qué entiende ahí en esa pregunta, Oscar? Cuénteme. Pues si hice el ejercicio. No, how often. ¿Se acuerda que es how often? Um, se... ¿Qué era eso? ¿Qué tan frecuente? Ah, muy bien. Entonces, ¿qué tan frecuentemente usted hace ejercicio? Uh... Ahí está la clave. ¿verdad? Cuéntenos. <risa> Never. Ok. <risa> Okay. Exercise. I don't know the time for work. Uh, yeah, sometimes that happens. Please continue, Veronica. Oscar, do you usually like to dance at then to dance at parties or Good always? Uh -huh. Repeat. Do you usually mm -hmm. like to dance at mm -hmm. parties or always? I don't usually. Uh, I I don't like uh, in the dance in the party. Okay. <laughs> okay. <laughs> good. good, good. <laughs> Uh, how often do you drink a beer? Okay. Um, regularity. <laughs> Regularly. Uh, Good. <laughs> no, no much. <laughs> okay. Good. Um, Just one or two, right? Good. <laughs> two and six. <laughs> how, <Okay>. often, <laughs> how often do you travel in bus? By bus. Cuando hablamos, bus? De un, cuando hablamos siempre de un means of transportation, siempre es by, by foot, by bus, by car. Entonces ahí sería así. Thank you, teacher. You're welcome. Oscar, how often do you travel by bus? I don't not uh, travel in the bus. Uh, I, I travel in the eh, como se dice mi, mi propio medio de transporte in your car in your car yeah you can say my car okay. in my car in right. my heart okay good <laughs> <laughs> how often do you buy shoes Oscar I repeat how often do you buy shoes? Buy, buy. Buy shoes. Buy es comprar. Buy. No. Choose. Ooh, eh, once a year. Uh, <laughs> December. <laughs> <Yeah>. <laughs> How often do you go to cinema? Eh, I don't not go to cinema. I don't time. I don't have time. I don't have time. Good, perfect. I like to see them. 
go oh, to I like, Yeah, I really like to go to the cinema as well. Yeah. <laughs> <laughs> ok solamente okay. Tichi ahora Oscar le va a preguntar I have a fire question Verónica ok Oscar a ver, ready. Do, uh, do you often um, go to the beach ok mm. Uh, often go to the beach um, okay. once once a year once a year mm, okay once a year okay okay how often do you take vacation under your workplace okay good question Mm. It's how how often do you take vacation at your workplace? Mm -hmm. uh, three a years. Okay, that's good, very good. Thrice a year, that's nice. Thrice a year, mm -hmm. Semana Santa, August, December. Okay, good. Do you, do you vacation collective? Collective. Uh -huh. <laughs> Son vacaciones colectivas. Ah, Please okay. Yeah. Is that a collective vacation? Yeah. Uh -huh. Yeah. Um, yes. How often visit the house of God? How often do you visit the house of God? Repeat. How often do you visit the house of God? God. 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 House. The house. church? Uh -huh. The church. Yeah. The church? Yeah. Okay. Y... Um, usually go on the church. Okay. Very good. Okay. Uh, do you practice uh, some sport regularly? Mm -hmm. um, never. <laughs> never. <Okay. laughs> <laughs> Never. Thanks, Veronica. Very good. Thank Perfect. you. Thank you, Oscar. Okay, okay but that was very good. Now we're going to listen to uh, Jessica. Parece que no podía. Irving Osmin. Hi, teacher. Hello, how are you? Bueno, usted escoge a quién le va a preguntar de los que falta. Ok. Eh... Falta Carlos Pinto, Irving, eh, Rafael, aunque no sé si podía hablar él, parece que no podía, pero bueno. Usted puede preguntar. Ah, Daniela. Daniela. Ok. Hello, Irving. Hello. How are you? I am fine, thanks. And you? Fine. Good. Uh, what time do you usually go to bed? <laughs> every, every night. But what time? What time? Mm -hmm. mm -hmm. I go to bed 11 p.m. Okay. Um, how often do you play soccer? 
Mm. I never play soccer. Okay. Um, do you always watch TV at night? Uh, sometimes I watch TV um, with my husband. Okay. And um, where do you usually go shopping? Repeat, please. Where do you usually go shopping? Mm -hmm. Good question. Where do you usually go shopping? Mm, I, I go to the shopping uh, in the galleries. Galleries, okay. And how often do you make dinner? Good question. I make dinner every day. Okay. Um, do you often come here? Come? Here. 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 <laughs> Repeat, please. Do you often come here? Regreso. Mm, more, more or less. Por ahí va el asunto. O respecto a las clases, no sé. No entendí bien. Puede ser. La verdad es que es una pregunta bien general. Porque le pregunta, do you often come here? Ok. Pero usted puede contestar de la manera que le pegue, ¿verdad? No tiene que ser algo como que verdad. Usually. Okay. Now, me. Yes, please. Irving, how often do you make fried fish? Fried fish. I often fish. Mm. In the Sunday? On Sunday is good. Okay. Do you usually arrive late to work? I usually to work um, in the Friday. Mm, no, but repeat the question, please. La pregunta es un poquito diferente. Okay. Do you usually arrive late to work? Work late. Again? Please. Do you usually arrive late to work? Mm. And uh, usualmente llega tarde al trabajo. Ajá. Uh -huh. I I ready um, usually at um, Uh, seven o'clock. So you never are late. Okay. How often do you go to the party? Yeah. I never party. I never go to the party. 
Uh, how often do you take a nap? Repeat, please. How often do you take a nap? At night. No, a nap. A nap. nap. No, sé qué significa nap. Ah, okay. A nap is like um, una siesta. Mm. Siesta significa night. A nap. A nap es okay. una siesta. Una siesta. Mm -hmm. Repeat, please. Okay. How often do you take a nap? I, I, I take, I, I often take, um, tengo que decir una, un tiempo específico. No, porque le preguntas how often, entonces qué tan frecuentemente. I often every week. Okay. I don't take a... que nunca toma una siesta, Irving no descansa. <laughs> <laughs> Thanks, Irving. I don't more questions for you. You don't have more questions. Good, perfect. <laughs> Thank you. Let's see now. Uh... Irving Alexander. Hello, Irving Alexander. Creo que no está, anda comprando pan. Eh, let's see. Juan López. Hello, Juan. Anda con Irving. Rafael. Tampoco. Así está. Lo siento, teacher. Ahorita no puedo. Voy manejando. Estoy ah, en el okay. trabajo. Ok, very good. That's nice. Eh, Carlos Pinto. I'm here, teacher. Very good. A ver, ¿a quién le quiere preguntar? Creo que falta Maribel, Guadalupe, Alfredo. Eh, creo que solo ellos. I, I don't know. <ríe> eh, is there Alfredo? Alfredo. Hello. Hello. Are you there, Alfredo? Of course. Let's Tell talk me. in a little bit. <laughs> I have oh, five questions oh, for I you. Just, I just rushing my teeth. Oh, okay. But, <laughs> okay. but tell me, tell me, tell me. Are, are, are you taking a dinner? No, no. <laughs> I have brushing my, my teeth, but no worries. My teeth. Okay. <laughs> I, I just have five questions for you. Okay, tell me. So, so do it quickly. First, how often do you write a love letter? <laughs> okay. <laughs> I never write love letter. <laughs> oh God, are you single? Yes, of course I'm single. I okay. wrote, I wrote, love letters many time ago <laughs> <laughs> when i was young yeah good when you was young okay how often do you buy clothes clothes mm -hmm. no rarely <laughs> rarely i i buy clothes rarely rarely okay rarely rarely, rarely. okay how many times do you drink beers <laughs> uh, I drink beers once in a year. Okay. 
once in a year. <laughs> Joel for in a Christmas day. Or, for, or for New Year, maybe. Okay. Uh, okay. You, are, you are so healthy. <laughs> How many? No. Are you, are you always study English at night? Um, yes, I always study English. Okay. Sundays or on Saturdays? Uh, yes, but no classes. I watch movies yeah. or I Are watch your practices movies. Or, or do or, the homework. Or listen music. Uh, but I try to practice every single day. Good. I, I get it. The last thank one. You for your, thank you for your question. <laughs> <laughs> for your the last one. Question. The last one. Are you are you usually watching TV every night? I never watch TV. <laughs> Good. I never uh, watch TV. Perfect. Now thank Alfredo. You, is going thank to you, Alfredo. Thank you, you too. Finish, teacher. <laughs> no, yeah, you need to ask questions. Okay, Mr. Pinto, how often do you make pupusas? I never make pupusas, but my mm -hmm. wife make me pupusas <laughs> so many times uh, per week. Good. Nice. <laughs> take, About... take care of you. <laughs> How often do you visit your mom? I visit my mom uh, Mondays and Fridays and Saturdays, three times for, 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 a, for a week. Okay. Okay, and how often does she visit to you? Yes, rarely. Rarely, nice. Um, do you go to park every day? I never go to the park because it's too far, far away. Far away. Um, I, 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 I live in, in, in my son. It's just uh, at court. Okay. Uh, and do you do you usually get up on weekends? Get up early. I, I, I up usually early. I usually uh, wake up so early, four a.m. On, on Sunday weekends too. Yes, is because I I I I. Do you work on Sunday? On Sunday, yes, I, I work on Sunday because I I work in in a clinic uh, to do hemodialysis and, because. And what is what is your off day? And just just the Saturday. Just on Saturday, okay. For the for the middle middle day. Half the middle day. Mm -hmm. Yes. Nice. Thank you. Perfect. Thank you. Thank you, Alfredo. Very good. Very good. Now, Guadalupe Juarez. Hello, teacher. Hello. A ver, ¿de quién falta? Creo que falta Maribel. Eh, faltaba alguien más. No recuerdo. Rafael dijo que no podía. Ni Juan. Ni Jessica, por situaciones extracurriculares. Creo que solo haya falta entonces con Maribel. ¿Con quién, Ticha? Maribel. Hola, Lupe. Con Maribel. Ticha, estuve un poco perdida en la clase porque yo quería algo de Jessica. No le creo. Sí. Pero alcanzó a hacer las preguntas. Para reiniciarla y me perdí toda la clase. Sometimes Pero, vamos a ver. Pero quiere que medio le explique cómo va el asunto o sí. A, a, no, 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 es, okay. ya más o menos. Ya ok, me, me, me good. 
Ok. Hello, Santos. Hi, Guadalupe. How are you? I'm fine, thank you. I want to see you a movie. Uh, sería como que, how often do you see movies? How often do you, do you see you a movie? I usually see uh, watch a movie, a few movies on the weekend. Ah, okay. On the weekend. I really want to eat. Uh -huh. I I really want to eat. Um, Está bien la pregunta. Creería yo que le falta un par de detalles. Ese. ¿Qué quería preguntar? Cuéntame. O si no le hago otra. <risa> No, pero así armamos la pregunta. Lo importante bueno, es. Más o menos le entiendo si cuántas o cuántas veces o comidas hago al día o algo así. ¿no? Sí. Sería, sí. Sería, how yeah. often, ah. vale, entonces sería: How often do you eat? Ah, pues sí. How I, often do you eat? I always. Eh, Three times. <laughs> okay. <laughs> Good. Tell me. Mm -hmm. so, solo esas tengo, teacher. <laughs> okay, no problem. Después yeah. practicamos ahí. A ver, Maribel, si le va a preguntar. Dice. Sí. Oh, well. I have some questions. Uh, Guadalupe, how often do you visit your family? Uh, our family is, I visit um, Saturday. Okay, good. How often do you wash the dishes? Repeat, please. How often do you wash the dishes? Watch. Can you help me, please, teacher? Of course. Que, que es tan frecuentemente usted lava los trastes. <laughs> Uh, ost, ost, other. I not oh, oh, other or ost, ost then. Como dijo usted, teacher? Often. Often. Mm -hmm. It's usual, usually. Uh -huh. Usually or often. Okay, that's good. Uh -huh, Maribel. How often do you go to the park? Mm -hmm. I go to the park is um, um, every day. Good. How often do you, no sé cómo es la correcta, cooking? Cook. Do you, cook. Mm -hmm. Do you cook? Cook. Uh, cook. Mm. Ay, teacher, no sé cómo contestar ahí. Con la verdad y nada más que la verdad. <risa> <risa> no, que, que tan frecuentemente cocina. Tiene que decirnos la verdad, Guadalupe. I know. I, I know. I never cook, say. <laughs> and the last question, Guadalupe. How often do you go to the shopping? 
I go to the shopping is there Saturday? On Saturdays. On Saturday. Yes, perfect. Mm -hmm. Very good, perfect, my friends. It was a very good practice. Creo que fue bonito. Eh, si ustedes se dan cuenta, esta práctica es bien nice porque no sabemos que nos van a preguntar, ¿verdad? Y a veces eh, hablar con otras personas es nice porque tienen un, un tono de voz diferente, una pronunciación diferente. So that is very good, right? Entonces, eh, eso es lo, lo interesante de esta práctica. Eh, bueno, y vamos a hacer una lectura, pero ya nos queda muy poco tiempo. Así que vamos a seguir practicando, pero esta vez with me. Vamos a ver, ¿alguien que quiera practicar conmigo? Uh, hi, teacher. Ok. Hello, Guadalupe. Hello, teacher. How are you? I'm fine, thank you. Very well. And uh, where do you live? I, I live in Santa Tecla. Santa Tecla, that is good. And uh, how often do you go to the supermarket? Uh, supermarket is um, on, on Sunday. On Sundays. Every Sunday you go to the supermarket. Yes. Very good. Do you always buy cheese? Do you always? Hmm. No entiendo, teacher. Eh, que si siempre compra queso. Oh. Um, yes. Okay. Uh, cheese is very expensive now, right? Um, yes, teacher. How much is the cheese there where you buy it? How much is the cheese? Oh. Um. How, how much? ¿Se acuerda que eso? Bueno, creo que usted no estaba, ¿verdad? How much es cuando le preguntan cuánto vale. How much is the cheese? Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo le tengo que contestar ahí? Si usted me dice que dos dólares, yo salgo corriendo para ir a comprar. Uh, how much? Um, two dollar. Really? Ah, usted me quiere ver corriendo. No, no se vale. <laughs> okay, very good. Perfect. Thank you, Guadalupe. Thank you, teacher. Very good. Um, algún otro voluntario o voluntaria para poder continuar? I want to practice with you, teacher. Very good. Let's make it. Hello, how are you? I'm glad. How, how about you? I'm very tired, but I'm very happy. Do you work today? Yeah, all day long, you know, since 8 in the morning until 11 at night. 11 at night? Yeah, because I teach English, right? But I finish my work at, let's say, 7. And then at 8, I start the teaching of the class. <laughs> what about you? How are you? I'm well, fine. Good. A little time is too bad. Sorry. Okay. And uh, what time do you usually go to bed? Uh, I go to bed to bed usually at ten, ten and a half. Okay, that is a good time. And what time do you usually get up? At five. At five. Yeah, that is early. And uh, do you always commute to your job? Yes, I always commute to my work on motorcycle. Uh, motorcycles are fantastic. I have a motorcycle myself. Nice. What yeah. kind of motorcycle? It's uh, a hero down. Again? Hero down. I don't meet that. Oh, I okay. don't know what it is. It's uh, like a, a regular classic motorbike, something like mm -hmm. that. And mm -hmm. what kind of motorbike do you have? Uh, I have a Yamaha. Oh, that is fast. Yes, GPR. <laughs> oh my goodness, yeah, that is fast. You know, I, I, this is my first motorbike. So I, I have had that just one year, but I really enjoy that. It's very nice. <laughs> yes, the motorcycle is very nice. 
It's very nice. Have you ever had a, an accident in the motorbike? No, thanks to God, never. I have an accident. That's good. That's good. <laughs> and I have eight years to drive motorcycle. Eight, eight years. Eight years. Yeah. That is a long time. I hope that happens to me as well. I don't want an accident. <laughs> <laughs> it's very dangerous motorcycle. It's very dangerous in in the rain or well in, in the highways. I mean, it's, it's difficult, yeah. but it's very nice. It's very nice. And how much time does it take for you to 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 go to your job? Just ten minutes. Ten minutes. So you were very close. Yes. That's good. That's good. That is very convenient. And uh, um. How often do you go to parties? <laughs> uh, I think that I never go to parties. Okay. Yeah. <laughs> I'm a very busy man. <laughs> yeah, I know that you have your job and also you have the, the cattle, everything there in the, in the farm, right? Yes, and I have many religious activities. Ah, okay, that's good. That's mm -hmm. very good. I'm very... Catholic. I am Catholic. Okay, very good. What so, about you? Are you Christian or Catholic? Catholic. Or Catholic, nice. Yeah, yeah. You go to the you go to the Holy Mass every Sunday? I try. I don't always go, but I try. Nice. Yeah. What's what is the name of your parish? Um the name exactly. Well, I go, you know, there are two churches that I go. Uh, one is a uh, downtown, the cathedral, and the other one is one that is closer, that is uh, San Juan Obrero, that's the name. Mm -hmm, mm -hmm. It's very nice. Okay. Very San good. Pedro, San P Saint Peter is the other. Uh, you live I in Santana, it. really? Yeah, yeah, Santana. Yeah, it's Saint Peter's, that's, that's right, that's correct. Yes, I know. <laughs> very good, nice. <laughs> okay, it was a pleasure, Alfredo. Me too. Cool. Tenemos tiempo para alguien más. ¿Alguien más? Aproveche que estamos al dos por uno. Porque después no practicamos. This is the time to practice. If you don't do it right now, you never do it. Ajá. Escojo yo entonces. A ver. Ajá. Um, Daniela. Hi, teacher. Hello, how are you? Nice. Very good. Are you Thank tired? You. I'm tired, but nice. Uh, me too. I'm tired. Yeah, it's difficult, but it's good, you know, because yeah. I know that the work is different, is difficult, and also then English classes, but if you continue, you are going to have better opportunities. So that is it, right? Um, uh, además, como, besides, besides, um, wife responsibility. <laughs> yeah, I know, wife and uh, yeah, the house and uh, yeah, it, it's difficult. I, I understand you because I am like that as well. I have to clean the mm -hmm. house and many other things. Mm -hmm. Okay, uh, what but do you- I am happy mm. uh, in my life. That is a very nice thing. Uh, some people, they do many things, but they're not happy. But if you are happy with your life- Yes, I like. <laughs> whatever it takes, right? So that's good. And now you are going to be happy in English. Nice. Yes. So um, what do you usually do on the, the weekends? On weekends, uh, sometimes I visit my family from Charate. Um, from live um, my mother and my no recuerdo cómo se dice suegra uh, mother in law mother in law okay good so uh, 
your family and your in-laws are from Chalate, both? Yes. Imagine, that's interesting. Good. My husband and me from Aguacaliente, Chalatenango. And did you and meet live in San Salvador? Okay. And you became a couple in Chalatenango or in San Salvador? Uh, in Chalate. Ah, okay. So you met there and then you moved to San Salvador. Yes, for work and study at the university. Ah, okay. Interesting. That is very, very good. Perfect. Teacher, Daniela and I work, work in the same uh, company. Ah, really? My end. Mm -hmm. We are friends. That's very, very good. good. So the good thing is that you can practice in the office, right? Nice. Yes. <laughs> we are not in the same agency. We are in different. But sometimes we call for cell phone or for telephones. Messenger. Mm -hmm. Very good. So then that is very nice. Very good. Perfect. <laughs> okay. Thank you, Daniela. Bye-bye. Bye-bye. Vamos a terminar entonces, vamos a ir pasando lista. Recordemos que hay que hacer la actividad número 6, el homework, para ir al día. Eh, bueno, pasemos lista. Arabela Parada Gámez. Carlos Jaime Pinto Tobar. I'm here, teacher. Good. Daniel Freddy Sarabia Campos. Daniela Elizabeth Ardón de Rodríguez. Here, teacher. Good. Danilo Ernesto Rodríguez Fernández. Doris Raquel Hernández González. Elsie Noemí Alemán Gómez. Guadalupe del Carmen Juárez. Hi, teacher. Perfect. A usted le toca el one on one, solo no se sale después, please. Um, Irving Alexander Díaz Rivera. Irving Osmin Rodríguez Jurado. Juan Francisco López Marroquín. Present teacher. Good. Karen Michelle Ayala Ayala. Present teacher. Good. Mario Alfredo Tejada Maldonado. Present. Good. Metzi Damaris Molina Guevara. Oscar Antonio Alvarado Martínez. I am here. Good. Rafael Vladimir Romero Mancía. Santos Maribel Aquino Iraeta. Después de ella, güey. No, no, después de los otros. Uh, Ulises Edgardo Jacobo Villanueva. Present teacher. Good. Verónica Susana Romero Lebrón. Present. Good. And Jessica Marisol Villalta Palacios. Ok, perfect. So, uh, antes de terminar, ¿alguna pregunta, duda, queja? Ok. So, my friends, it was a pleasure to be here with you. See you tomorrow. Have a good night. Good night, good night, teacher. Good See you tomorrow, teacher. See you tomorrow. <laughs> Okay, hello, Guadalupe. Hello, teacher. How are you? I'm fine, thank you. 
Perfecto. Bueno, en primer lugar, bienvenida a la clase. Yo sé que había tenido, me, me comentaron de que había cambiado teléfono y que por eso no se había podido conectar, ¿verdad? Sí, así es, dice. Perfecto. Bueno, bienvenida entonces, en primer lugar. En segundo lugar, yo estaba viendo que ya tiene ahí eh, hechas las tareas, entonces no hay ningún problema con eso. Y, y ahora... Eh, perfecto. Y también, eh, bueno, yo le recomiendo ver los videos. Ver los sí, videos sí. de las clases, ¿verdad? Poco a poco, yo sé que son, son varias horitas, ¿verdad? Pero ahí usted puede ir medio adelantando lo que le parece que no es, o que ya lo conoce, de a poquito. Y se va, va aprendiendo lo que ya hemos visto. Ha sido casi solo repaso lo que hemos visto del presente simple. Con algunas sí. cosas de vocabulario, cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, igual, revise y si tiene preguntas o dudas, pues me avisa y con gusto. Ok, teacher, sí. Perfecto. Yo le... Entonces, eh, ¿usted estuvo en el módulo anterior? Sí, Tiche. Perfecto. Entonces, eh, ¿cómo siente que va? ¿Siente que va avanzando? Yo sé que esta es primera clase, pero ¿siente que va aprendiendo? Fíjese, Tiche, de que sí, yo siento que voy aprendiendo, pero eh, como por el trabajo a veces uno no practica, ¿verdad? Entonces, como el inglés es práctica, práctica, ¿verdad? Sí. Entonces, este... Sí, mi, mi objetivo es aprender, aprender este idioma, ¿verdad? Porque es importante hoy tenerlo, pues, este, es bastante valioso hoy en día este idioma. Así. Entonces, estoy bastante interesada en quererlo aprender y, pues, como usted dice, que cualquier cosa que no entienda yo, yo le preguntaré. Claro que sí. Entonces, la siguiente pregunta, de hecho, es esa. ¿Eh, ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda en la que la puedo ayudar ahorita? Pues por el momento no, teacher, porque como voy conociendo el módulo ya y ahí cualquier cosa yo le preguntaré. Perfecto. Entonces sí, revisa, ¿verdad? Con confianza me puede preguntar. Yo sé que no es lo mismo ver el video que, que estar en la clase porque uno puede preguntar. Pero yo pensaría que como es repaso no va a ser tan complicado. Tal vez la parte del vocabulario sí si le, le recomiendo que la revise para ir aprendiendo esa parte. Eh, okay. Igual, eh, más adelante, bueno, hay compañeros que a veces no se conectan y, y es el día que les toca el one-on-one. -on -one. Entonces, eh, yo voy a preguntar quién se quiere quedar esos días. Y si usted tiene preguntas, dudas, o simplemente se quiere quedar practicando, pues usted me dice, yo me quedo. Y entonces ya revisamos. ¿verdad? Ok, teacher, está bien, me parece. Perfecto, me parece excelente. Entonces, eh, también le recomiendo, como usted dice, la práctica es muy importante. Entonces, revise primero los videos y luego si usted quiere practicar, porque eh, como ya, ya hicimos los ejercicios, ¿verdad? Si usted quiere practicar, usted puede irse en línea y puede buscar algunos links para poder estar practicando. Yo al final de la clase, cuando termina todo el módulo, siempre mando los videos al, al grupo del WhatsApp porque como se cierra la plataforma, ya no los pueden ver en la plataforma. Pero los sí, videos bueno. sí están en YouTube, entonces, eh, y como siempre hay un lapso, ¿verdad? En el que no hay clase, que son dos, tres semanas, entonces, eh, y también ahí ya puede buscar links otra vez para estar practicando. Eso es algo muy importante. Um, ¿Cuál parte siente usted que es la que más le cuesta? ¿Hablar, escuchar, entender, leer? Eh, me cuesta un poquito entenderlo. Y también hablarlo. Ah. Ok, perfecto. Porque para, vaya, para entenderlo lo que puede hacer también es ver algunos videos de YouTube. Pero eh, busque básicos, cosas básicas, donde hablen tranquilo, despacio, y usted pueda ir entendiendo. Incluso hay unos videos que usted le puede poner los subtítulos, pero se los pone después. O se los puede poner en inglés. Esos son bonitos. Porque si son un inglés tranquilo, básico, y usted le pone los subtítulos, eh, usted puede ir escuchando y viendo las palabras, ¿verdad? Y eh, sí. luego se lo puede poner en español para ver si entendió o no entendió. Eso es también una práctica muy, muy buena que puede hacer. Sí. Perfecto. Perfecto. Entonces, cualquier cosa, estamos a la orden. Usted eh, sabe que me puede escribir al chat del grupo o al chat directo y con gusto. Muchas gracias, teacher. Perfecto. Entonces, see you tomorrow. Have a good night. Have a good night, teacher. Bye-bye. Bye-bye, teacher.